Welcome to Globe Watch with me, Charles Ebune. Mr. Gorbachev, tear down these walls. Those are the words of former American President Donald Reagan during the collapse of the Soviet Union. And so can be said of the African Union today were the walls which are preventing the total integration of the continent are so many. And to provide a direct answer to some of the walls, the African continent will be meeting in Yaoundé as from Tuesday this week, from the 22nd of August to the 26th, to chart a new way forward for the integration of Africa. The ceremonies in Yaoundé will be organized by the Pan-African Parliament with the assistance of development partners. Question, what should be done to ensure a smooth and fast integration of the continent. My guest today on Globe Watch is the president of the Pan African Parliament, Roger Nkududang. The president of the Pan African Parliament, Honorable Roger Nkududang, thank you very much for being guest on Globe Watch for the very first time. Thank you, Bonnie. Back in 1980, the Lagos Plan of Action was elaborated to accelerate the integration of Africa. Uh, possibly it has not worked. And today, the Pan-African Parliament is bringing Africa together to talk on issues of integration on the continent. Why now? Premièrement, je vous remercie parce que le plan de Lagos est une étape Il faut partir de 1963, lorsqu'on avait créé l'Organisation de l'Unité africaine, et qui a disparu elle-même en 1999. De, de 1963 à 1999, il y a eu plusieurs étapes vers l'intégration du continent. Et même de nos jours, de plus en plus, le continent africain est condamné à être uni. Parce que Comme on le dit, les, les enjeux mondiaux aujourd'hui ne permettent plus à un seul pays de les résoudre tout ça. You just said that uh, the stakes in the world today are so high that individual African countries cannot succeed to work alone. What are those key issues affecting integration on the continent today? Qu'est-ce qui euh, affecte l'intégration du continent africain? Et on a d'un côté. Euh, la souveraineté, les États euh, veulent garder une certaine souveraineté. Euh, de l'autre côté, on a ce, qu on a, ce que d'autres avancent aujourd'hui comme étant le phénomène du terrorisme. Or, en réalité, le, ferro, le, te, le terrorisme devrait nous faire euh, avancer très vite vers l'intégration, car le terrorisme n'a pas besoin de visa. C'est nous, les hommes normaux, qui avons besoin de nous déplacer d'un coin à, du continent à l'autre pour faire le commerce. Malheureusement, lorsqu'on voit aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, les gens renforcent la sécurité dans leurs frontières et ça va freiner le processus d'intégration du continent. If you look carefully, there are so many regional economic blocks on the continent. CEMAC, EAC, ECOWAS, SADEC, the Maghreb region. When you look at ECOWAS and EAC, that is the East African yeah, Community, yes. they work so well. Why are others not functioning to accelerate the process you are describing? Justement, uh, c'est la réponse à laquelle la conférence de Yaoundé doit uh, donner. Pourquoi les autres sous-régions parviennent-elles à fonctionner normalement alors que d'autres n'arrivent pas à le faire Lorsque vous regardez la CDAO aujourd'hui, c'est 16 États où la libre circulation des personnes et des biens est effective. Mais lorsque vous revenez dans le cas de, euh, de, de la CEMAC, il y a six pays qui n'arrivent pas à s'intégrer. Il y a donc un problème. C'est pour cette raison qu'on voudrait re -re regarder à, par à partir des communautés économiques régionales, voir là où ça a marché et là où ça traîne, pour essayer de voir comment nous pouvons les arrimer toutes à ce qu'elles soient uh, que regarde dans la même direction, la direction de l'intégration. Conflicting political views have been a major source of walling the integration of Africa. 
At one moment, the Gaddafi group was for direct unification of Africa. Yuri Museveni said that, no, we should pass through regional economic blocks. That goes back to the kind of atmosphere we had in the 1960s, the Casablanca and the Morovia groups. According to you today, as the president of the Pan-African Parliament, what is the right track? You have talked about the group of Casablanca, the group of Monrovia. That was when we put the African Organization of Unity in place. And God knows that 40 years later, the same tendencies have persisted. That is, those who are for the integration all of a sudden, so that the continent can be strong, and those who think that we have to go slowly. You have cited the President Muammar Kadhafi, qui était pour l'intégration, qui était pour les États-Unis de l'Afrique, ici et maintenant. Mais il a été con euh, con contré par euh, certains de ses frères, notamment le président Mousseveni, qui pour lui voulait que l'intégration passe par les communautés économiques. À, à regarder tout cela, nous voulons, si nous voulons aller plus vite, il faut déjà que les États lâchent un peu de leur souveraineté et qu'ils renoncent à certaines prérogatives qui sont des leurs. Bon. Les États vont rester avec les fonctions régaliennes de surveillance de leur territoire, mais il faudrait qu'on crée des libres marchés économiques pour que les gens puissent circuler rapidement et ça fera intégrer notre continent au plus vite. For that to effectively happen, you need institutions to accelerate the process. You have the African Union Commission, you have the African Court of Justice and many others. And amongst them, you equally have the Pan-African Parliament. What will be the role of the Pan-African Parliament in realizing that dream, a parliament with no legislative powers for the moment? No, no, il faut plus, euh, pour ceux qui disent que le Parlement Pan-Africain n'a pas le pouvoir législatif, c'est un tort. Euh, si vous regardez euh, la réforme du président Kagame, le Parlement Pan-Africain a déjà les, toutes les prérogatives de légiférer. Pourquoi on a retardé jusqu'à maintenant c'est parce qu'il manquait le gouvernement d'union qu'on pouvait, qu pouvait travailler avec. Maintenant, on a rattaché le Parlement panafricain à la conférence des chefs d'État. Et lorsque vous regardez très bien, comme vous avez vu du point de vue historique, aujourd'hui, la particularité de l'Union africaine, pas la commission, de l'Union africaine, c'est qu'il y a des organes. Et ces organes, ce sont eux qui ont fini par par parachever le processus de la mise en place d'un cadre institutionnel au niveau du continent africain. Donc, dans cette, dans cette condition, nous avons la commission de l'Union africaine qu'on peut considérer comme l'exécutif, le Parlement panafricain, qui est l'organe législatif dès l'article 5 qui institue le Parlement panafricain. On dit que c'est un organe législatif de l'Union africaine. On a la Cour de justice. Les trois institutions mises en place, l'architecture, la, continentale, institutionnelle, continentale, est terminée. Donc il reste seulement que chaque organe travaille pour l'intérêt du continent. C'est pour cette raison que nous, au Parlement panafricain, nous disons qu'il est temps de faire, un, la situation antérieure pour voir d'où nous venons, de deux, nous devons nous projeter vers les 50 prochaines années, c'est-à-dire l'agenda 2063, pour voir est-ce que nous n'aurons pas les mêmes... Euh, difficultés que nous avons eu les premières années, les 50 premières années de l'indépendance. D'où la réflexion qui va s'engager à Yaoundé mardi le 22, où on attend toutes les contributions seront utiles pour permettre au Parlement panafricain de bâtir l'argumentaire qui va lui permettre d'aller pays à pays pour convaincre les chefs d'État qui sont réticents à, à ce qu'ils soulèvent you just spoke about the agenda 2063, which of course it will be 100 years of the uh, independence of Africa. Africa. Yes. Yeah. So some critics yes. hold that you are modeling yourself from the Euro European Union perspective, yes. and that you want to do in 50 years, in 40 years. What took the European Union about a century? And that you are not realistic in your projections. No, is that correct? I, I think the problem is not, we cannot say, we, are not do, we cannot do like a European. We, we, make, we are doing like in Africa. Africa has its own reality, you know. But the problem now is, what is the kind of problem? 
Agenda 2063, we have 10 years to make major reform for all the organs so we can see if we cannot wait 15 years ago uh, 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 once again because the last 15 years there are many effort has been done but the result is all is need we are not we don't have received the good result so we think now we try to take 10 years to uh, for the agenda uh, 2060 and to look how we can move in these 10 years that is why the pan-african parliament in his case try to go very quickly we are going to go to lobbying to the ratification for the instru uh, legal instrument of au so we think that the third problem is that the head of state signed, but they are not ratified, they are not implemented. So that, that, that is where we think that our role is very important. What is Africa losing concretely for a very poor integrated system in terms of roads, in terms of traveling, with the absence of visas, which are not free except for a few individuals like you, the elite, the ordinary no. person <laughs> who, is not, who is supposed to be part of that process is mm. excluded. Mm. What is Africa losing? If we had all these barriers taken away, like uh, uh, Ronald Reagan would tell Mikhail Gorbachev that tear down this wall. If we have all these walls taken away, what would we be gaining? No, so I think if we are moving all these barriers, Africa will win a lot. Africa is now one, one billion. Uh, the population of Africa is one billion. So I think if you are making only the trade in entire African trade, it will be very benefit for all the continent. But now look, you cannot make market with uh, your neighbor who is very close neighbor like uh, Equatorial Guinea because you need visa. You cannot make market with uh, your neighbor who is Gabon because you need visa. So look, they are the people in uh, the, the, the Equatorial Guinea and the Gabonese who want to make trade, free trade with Cameroon, but it's not possible. So we are losing a lot of the value of the trade. We are losing a lot of, in terms of the relationship, because it's, if you see your culture, go to Borden, Gabon, Cameroon, and uh, Equatorial Guinea. It's the same people, it's the same people. So I need, we will integrate, like we can take the, the case of uh, uh, the can. Uh, so, you know, when we, are, you know, we, the, the, we, we have this kind of event, there are no, nobody knows this one comes from this country. And so I think we can push agenda for the cultural issue. I think it can, uh, we are going to move. You, you, you just spoke about the cultural aspect of African people. You know, one of the issues affecting integration in Africa is the language palaver. There is this issue that English-speaking countries are more development-oriented and that uh, French-speaking countries are maybe slow-paced and then you have those who speak Spanish and whatsoever. Do you think that in the 21st century in Africa, language in reality should be a bone of contention of keeping Africans apart and at times even taking them to extremes in violent manner? Your country, Cameroon, is the best example for the moment. So I think uh, the first thing we need to know is that this language, English, uh, Spanish, French, is not the language of Africa. So we need to be Africa. Me, I am proud because I, this is our area. We are always born in the area named Africa. The first thing is the colonialism who bring the language. So we need to go up, not considering the language, but say we are Cameroonian. Because nobody here can say you are not Cameroonian. If you are born there, you are, it is. And the second thing is that we need to think like Africa, not this issue of language, which always bring the, the problem in our continent, English, Francophone, and so on. But I think what we need to do is to think like the, the late president, the late former president, uh, Nkwame Kuma, 
we think that in the in the, that Africa must be united with the consideration of language. Okay, Mr. President, um, delegates will be gathering in Yaoundé on Tuesday to discuss the way forward for Africa, like George Nguane wrote the book, uh, like uh, uh, Paul Pokam has okay. written, like Jean Emmanuel Pondi and others have written. What will you be expecting from this seminar minds, from this congregation that will be in Yaoundé? Emmanuel Ebonnet, eh, la, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la production intellectuelle africaine est très dense en matière d'intégration. Mais il est question aujourd'hui de passer aux actes. Nous devons penser à chercher quelque chose qui peut déclencher véritablement le processus d'intégration. Or, oh, le problème qui peut déclencher véritablement le processus d'intégration, nous comptons que nous devons d'abord faire connaître les autres. Nous devons tout d'abord faire connaître l'Union africaine. Parce que si vous posez une question à quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce que l'Union africaine, où est le siège de l'Union africaine, ce n'est que quelques élites, comme vous avez dit, qui connaîtront le siège. Si vous demandez à un, au Camerounais, faites un sondage dans les rues de Yaoundé, est-ce que vous connaissez le Parlement panafricain Les gens ne le connaissent pas. Donc, le véritable problème aujourd'hui, c'est que les Africains doivent s'approprier les instu les in les, leurs institutions qui prônent l'intégration du continent. Donc, je crois qu'au niveau de la production intellectuelle, nous avons à profusion tous ceux qui ont réfléchi pour l'intégration. Maintenant, il est question donc de voir. Et également, je peux vous le rappeler, depuis la mise en place de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, à l'UIA, il y a déjà eu plus de 50 instruments juridiques d'intégration qui ont été adoptés par la conférence des chefs d'État, mais qui malheureusement ne sont pas encore entrés en vigueur. One of the key issues is that of finances. And most people believe that all what you are saying is excellent, but you are not going to realize it because most of your finances come from abroad. They don't come from Africa. Africans don't finance their own projects. Um, the African Union headquarters itself was constructed by the Chinese to the tune of roughly $200 million. And that you don't control the situation. So uh, like the English expression goes, this is throwing water on a deck's back. No, we can't continue. Justly, the chiefs of the state have taken a resolution in uh, Kigali to say that the African Union African Union must be financed by the fonds propre. Et ils ont arrêté un financement de 0,2% sur les importations. C'est tout simplement pour dire qu'à nos jours, nous ne pouvons plus continuer à penser que c'est l'extérieur seulement qui doit financer l'Union africaine. Pour, pour que nous soyons opérationnels, il faut que nos activités soient financées de l'intérieur. Will you be advising governments and development partners to be interested in issues like um, energy because as I speak to you roughly 620 million Africans uh, are living without electricity that should be about 70 percent of the African population you are very much aware of the land issues which are disturbing the integration of Africa what kind of legislation have you already passed at the Pan-African Parliament to solve the issue of land in particular Nous sommes en train de travailler sur les projets de loi type sur le foncier en Afrique. Vous savez qu'il y a un nouveau phénomène maintenant en Afrique qui est l'appropriation euh, des, ter des terres africaines à des usages industriels. Et vous savez que les grandes exploitations industrielles ne profitent pas à notre continent. Parce que généralement, c'est des gens qui produisent que ce qui est destiné à l'exportation et que nous ne pouvons pas consommer. Nous sommes en train de réfléchir sur euh, le, le foncier, mais également, nous sommes en train de réfléchir sur les changements climatiques. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique peut encore aller dans les négociations internationales en bande dispersée Non, il faudrait que l'Afrique ait une position commune, que l'Afrique doit parler d'une seule et même voix dans les négociations inter euh, internationales. On a le problème du terrorisme. Nous sommes en train de, de réfléchir comment on peut arriver à faire une loi commune pour combattre le, le terrorisme. Vous savez que seule la mutualisation des efforts peut combattre le terrorisme. Un seul pays aujourd'hui n'arrive pas à, à vaincre le terrorisme. Le meeting in Yaoundé will be roughly for four days. 
There are so many African cities that would have hosted the event, Casablanca, uh, Lagos, Abuja, Algiers in Algeria, uh, Kigali in Rwanda. Why did you choose Yaoundé? Is it because the president of the Pan-African Parliament is a Cameroonian? No, le choix de Yaoundé répond à plusieurs autres critères. Vous savez que son excellence, M. Paul Biya, président de la République, a lui-même présidé la conférence des chefs d'État de l'Union, de l'Organisation de l'Unité africaine en 1996. Mais également aussi, le Cameroun, a, lui tout seul, a donné à la défunte Organisation de l'Unité africaine deux secrétaires généraux et un président du Parlement panafricain, tel que vous l'avez tué. Mais avant le président du Parlement panafricain, il y a eu un commissaire au commerce et à l'industrie. Enfin, tout récemment encore, le Cameroun a donné un commissaire aux ressources humaines et à la technologie. L'Afrique considère le président de la République du Cameroun comme un sage. Et tout le monde voulait faire le déplacement de Yaoundé pour suivre le sage, pour l'écouter, pour l'entendre, pour venir puiser dans la sagesse de son excellence, monsieur le président de la République, les directives que nous pouvons engager pour la marche vers l'intégration. Voilà ce qu'il y a en quelque sorte. Vous parlez de, il y a eu Rabat, il y a eu Casablanca, il y a eu Alger, il y a eu Abuja, il y a eu Lomé, il y a eu Sirte, mais aussi il y a Cameroun aujourd'hui. We know that most African heads of state don't even attend the African Union meeting. So we should believe that for the integration process to move faster, like you suggest, after Yaoundé, that will be the end. Everybody must be there. No, nous ne pouvons pas dire. C'est un processus. C'est un processus. Euh, C'est un processus que nous cherchons. Comment avancer Donc, Yaoundé, ça sera une étape. Mais on fera tout pour que les conclusions de Yaoundé servent dans tout le, le continent. Euh, vous savez que le, la plupart des chefs d'État n'assistaient plus euh, au sommet de l'Union africaine. Mais il y a eu une décision de, de cette conférence qui a décidé que les ministres ne peuvent plus représenter les pays. Il faut au moins avoir le rang de premier ministre ou de vice-président. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une évolution. La, la conférence des chefs d'État devient quasiment euh, obligatoire ou intéressante parce qu'il faut une représentation de haut niveau. Can I have an idea of the kind of people who will be present in Yaoundé on Tuesday, if it is not a secret? Euh, non, il n'y a pas de secret. C'est d'abord les parlementaires panafricains, les présidents d'Assemblée et des Sénats d'Afrique, mais une forte euh, contribution des intellectuels africains euh, qui seront ici mais aussi les partenaires au développement, donc les institutions africaines qui militent pour le développement du continent africain et les, 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 la société civile, parce que nous voulons tous ensemble, nous évaluons le processus d'intégration et que nous nous fixons de nouveaux défis pour les dix prochaines années de l'agenda 2063 et voir si quelque chose peut être fait d'ici là. Donc Yaoundé accueillera toutes les sommités intellectuelles africaines et même on a, a des invités spéciaux. Today, one of the most unifying factors of the African people is football. And that is what keeps everybody together, whether you are Cameroonian, Nigerian, or you speak Arab, English, French, whatsoever. Au cours de l'interview, vous avez répondu à certaines questions en anglais. Mm. Est-ce que vous trouvez ça normal au niveau continental que le site euh, ou bien le pays organisateur de la CAN, que le site devienne un élément de discorde aujourd'hui, des, des problèmes que c'est discutable, on va tenir ça ici, on ne va pas tenir ça ici, tel site ne sera pas prêt. Est-ce que vous trouvez ça normal C'est pour ça que je dis on devrait, on devrait suivre l'exemple du mouvement. Ne pas se disputer pour la tenue à tel ou tel lieu. Puisque tant que ça se passe à l'intérieur du continent, c'est une bonne chose. Donc moi je crois qu'au-delà de créer des polémiques qui ne doivent pas exister, il faut laisser que le pays qui est prêt puisse organiser la canne. Et que ça ne soit pas, comme vous venez de le souligner, nous ne devons pas arriver à dire tel pays vaut plus que l'autre. Si le pays est prêt à organiser la canne, les discussions ne devaient pas avoir. Je crois qu'aujourd'hui le Cameroun a dit qu'il est prêt à organiser la canne. Nous devons l'organiser ici. Donc les discussions, nous ne devons plus fonder les discussions de, de savoir qui doit organiser la canne. Mais chaque pays qui accepte et qui est prêt, peut, chaque pays africain qui est prêt peut organiser la canne sans qu'il y ait de discussion. 
The President of the Pan-African Parliament, Honorable Rujin Kododan, thank you very much indeed for being guest thank on Globe Watch. Thank you very much. Uh, see you next time. You are welcome. Thank you.